Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen im Namen der Stiftung Haus Oberschlesien, im Namen des Oberschlesischen Landesmuseums und im Namen des Kulturreferats für Oberschlesien, dessen Vertreter und einziger Mitarbeiter ich bin. Mein Name ist David Skrabanja, ich bin Historiker und seit dem 1.11.2019 als Kulturreferent hier tätig. Und die Grundlage meiner Arbeit bildet die sogenannte Neukonzeption der Bundesregierung für die kulturelle Breitenarbeit nach § 96 des Bundesvertriebenengesetzes. Also das ist der Paragraph, auf dem auch die Arbeit des Museums beispielsweise hier beruht oder auch andere Heimatmuseen wie des Ostpreußischen Museums oder des Westpreußischen Museums. Ziel ist es, das Kulturgut der Vertriebenen und Flüchtlinge in Bezug auf die Region Oberschlesien wach zu halten, sie lebendig zu halten. Es geht um die Vermittlung des geistigen und des äh, materiellen Erbes der Deutschen in Oberschlesien, zugleich aber auch um Vermittlung und Weiterentwicklung des gemeinsamen kulturellen Erbes von Deutschen, Polen und Oberschlesiern in, in der Region Oberschlesien. Durch beispielsweise die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen wie eben dieser Veranstaltung durch Jugend, Bildungsarbeit, durch Erwachsenenbildung, grenzüberschreitende Maßnahmen und Projekte, die eben eine breiten und multiplikatoren Wirkung haben. Und daneben unterstütze ich auch die landsmannschaftlichen Strukturen und Initiativen durch verschiedene Möglichkeiten der Projektförderung auf Antrag. Das Format Podium Silesia, wo jetzt heute die erste Veranstaltung stattfindet, entstand aus der Idee, die Stärkung des historischen Elements in der Ausrichtung der Arbeit des Kulturreferenten durchzuführen. Das kam möglicherweise in den letzten Jahren etwas zu kurz. Die Idee ist also, historisches Wissen über die Region in einem europäischen Kontext an eine breite, interessierte Öffentlichkeit zu vermitteln. Und das wird passieren durch vierteljährlich stattfindende Bildvorträge ausgewiesener Oberschlesien-Experten, wie heute eben unser erster Gast, Herr Dr. Gregor Bloch, ist. Warum oberschlesische Themen in Nordrhein-Westfalen, im Rhein-Ruhr-Gebiet? Naja, abgesehen von dem Auftrag, den ich habe über den Paragraphen 96, ist es auch so, dass zwischen dem Rhein-Ruhr-Gebiet und Oberschlesien ganz starke, weitreichende strukturelle Ähnlichkeiten und Parallelen bestehen, die sich insbesondere in den Gebieten Wirtschaft, äh, Alltagsleben und Urbanistik zeigen. Zudem sind verschiedene Migrationsbewegungen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zwischen beiden Regionen vonstatten gegangen. Sie waren prägend für beide Regionen, für Oberschlesien und das früher mal rheinisch-westfälisches Industriegebiet genannte Gebiet, wo wir uns heute befinden. Diese Arbeitsmigrationen reichen also von der Mitte des 19. Jahrhunderts, als zahlreiche Zehntausende Oberschlesier an Rhein- und Ruhrzwecks Arbeitsaufnahme kamen, über Flucht, Vertreibung, und Aussiedlung nach 1945 bis hin zu der neuen Arbeitsmigration nach 1989 aus dem Oppelnerland beispielsweise, auch aus anderen Regionen Oberschlesiens, vor allem hier in den, äh, in den Westen. Aber auch umgekehrt gab es Bewegungen. Die Migranten, die früher nach Ober aus Oberschlesien hier an Rhein und Ruhr gekommen sind, haben auch durch ihre Rückkehr wiederum vieles in Oberschlesien bewegt. In den letzten 20 Jahren findet in Oberschlesien ein Strukturwandel statt, der ganz besonders ähm, sich an dem Strukturwandel hier an Rhein und Ruhr orientiert. Viele Museen entstehen beispielsweise in Oberschlesien in den letzten Jahren, wie es nach dem Vorbild äh, in, im Rheinland und in Westfalen, wo eben geschlossene Fabriken oder Betriebe in Museen umgewandelt werden. Der dritte Grund ist, man könnte schätzungsweise die Zahl der Menschen mit oberschlesischen Wurzeln in Nordrhein-Westfalen auf zwei Millionen schätzen aktuell. Allein die oberschlesischen Aussiedler, die seit 1956 in Nordrhein-Westfalen ankamen, diese Zahl könnte man auf 600.000 bis 700.000 schätzen. Insgesamt eine knappe Million Oberschlesier, die als Aussiedler nach Westdeutschland kamen. Dazu kommen auch die Heimatvertriebenen und ihre Nachkommen. Dazu kommen die Arbeitsmigranten und ihre Nachkommen. Somit ist diese Zahl, die ich gerade genannt habe, 2 Millionen von etwa 17 Millionen Bevölkerung beträchtlich. Und nicht zuletzt ist es so, dass sie diese Menschen auch zum Erfolg dieses Landes beigetragen haben. Und ich glaube, man muss auch sagen, dass auch ähm, das Recht eines jeden Menschen auf Identität es geradezu gebietet, sich auch mit der Herkunftsregion von Menschen in einem bestimmten Gebiet zu befassen. 
Nicht zuletzt ist das Land Nordrhein-Westfalen das Patenland der Oberschlesier und Nordrhein-Westfalen und die Wojewodschaft Schlesien in Polen haben eine enge Partnerschaft, die seit 2008 sehr stark ausgebaut worden ist und immer noch ausgebaut wird. Sie sehen, wir sind in einer Region, die geradezu prädestiniert ist, auch Oberschlesien publik zu machen, über Oberschlesien zu sprechen, Vorträge über Oberschlesien zu zeigen. Warum beginnen wir heute mit einem Vortrag zur Situation in Oberschlesien nach dem Ersten Weltkrieg und gerade auch mit einem geopolitischen Zugang? Nun ja, die Geschehnisse in und um Oberschlesien im Anschluss an den Ersten Weltkrieg jähren sich in diesen Jahren zum hundertsten Mal. Wir haben die Aufstände in Oberschlesien gehabt 1919, 1920 und 1921. Wir haben die Teilung der Region gehabt. Wir haben natürlich zuvor den Plebiszit gehabt. Und wir haben auch die Gewährung der Autonomie für den östlichen Teil Oberschlesiens im Rahmen der Republik Polen gehabt, auf die sich ja heute auch bestimmte Gruppierungen der Oberschlesier berufen. Auch heute werden noch diese Themen hochemotional behandelt, wie ich in vielen Jahren als Historiker bei Vorträgen immer wieder erlebt habe. Im Übrigen leben wir in einer Zeit, wo, in der das zugehende Menschen aufeinander, das einander zuhören, den Respekt gegenüber der anderen Meinung zeigen, häufig durch überbordenden Moralismus und Emotionen häufig verhindert wird. Die Menschen wollen einander nicht mehr zuhören. Und das ist vielleicht so der Aspekt, der mir so wichtig war, ein geopolitischer Zugang, der schafft ganz klare Verhältnisse. Er entemotionalisiert die Debatte, er objektiviert die Debatte und er schärft auf das Bild, auf das Wesentliche und auf das Sachliche. Einige Worte noch zu unserem Referenten. Viele von Ihnen kennen ihn möglicherweise schon, denn Dr. Gregor Koch war bereits hier am Hause tätig, und zwar zwischen 2008 und 2011, als er wissenschaftlicher Mitarbeiter hier war und wesentlich beispielsweise die Kontakte des Hauses in die Region Oberschlesien mit aufgebaut hat. Herr Dr. Ploch ist Historiker und Theologe. Er ist geboren worden in Rybnik, im südlichen Teil des oberschlesischen Industriegebiets, hat in der Nähe in Sorau, in polnischer Sprache Jorge, seine Kindheit verbracht. Die Jugend wiederum hat er am Niederrhein verbracht. Er hat Geschichte und Theologie studiert, und war nach seiner Zeit im Oberschlesischen Landesmuseum vier Jahre bei der Erzdiözese in Wien tätig, bis 2015 als Bildungsreferent. Und seit 2015 ist Herr Bloch Bildungsreferent in der Familienferien- und Begegnungsstätte St. Otto in Zinnowitz auf Usedom, die, zum Erz, die zur Erzdiözese Berlin gehört. Seine Promotion hat er im Bereich der Kirchengeschichte über katholische Vertriebenenorganisationen aus Schlesien in der Bundesrepublik und die Haltung der polnischen Bischöfe zu den deutschen Ostgebieten verfasst. Darüber hinaus hat Herr Bloch zahlreiche Arbeiten zur Geschichte Oberschlesiens im 19. und 20. Jahrhundert geschrieben, zu Identität und Kultur der Oberschlesier, zu Kirchen- und Klostergeschichte sowie zu Konfessionsgeschichte in Mittelosteuropa, er hat sich aber auch mit der Ostpolitik im 20. Jahrhundert auseinandergesetzt und der deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte. Seine Vortragstätigkeit in zahlreichen Einrichtungen der Jugend- und Erwachsenenbildung äh, ist äh, sehr bekannt. Er ist äh, auch fester Bestandteil des Schlesien-Kolloquiums, das wiederum die Kulturreferate für Schlesien und Oberschlesien abwechselnd in Görlitz und in Königswinter im Haus Schlesien organisieren, also eine alljährliche Veranstaltung mit jungen Wissenschaftlern, die dort ihre äh, Arbeiten vorstellen können, die dort Kontakte knüpfen können zu anderen Wissenschaftlern, die sich mit der Region Oberschlesien oder Schlesien auseinandersetzen. Damit möchte ich auch schließen. Dr. Gregor Doch, ich bitte Sie. Vielen Dank für diese freundliche Vorstellung und Einführung. Ich freue mich, dass ich hier eingeladen wurde. Ich freue mich, wieder hier zu sein, wo ich, wo ich dann einige Jahre hier gewirkt habe. Ich, einige von Ihnen kenne ich noch. Und das ist schön, wieder mal ein paar, ein paar bekannte Gesichter zu sehen. Und ja, ich freue mich auch, dass viele von Ihnen hier trotz des Winters, trotz der, 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 der Woche am Abend hier erschienen sind. Denn das Thema, die Folge von 1918 für Oberschlesien, ist ein sehr emotionales Thema, wie wir schon gerade gehört haben. Es bewegt uns alle Oberschlesier immer wieder, egal welcher nationalethnischen Option wir stehen, ob wir, uns, ob wir jubeln oder ob wir traurig sind, weil die Folgen von 1918 für die Region gewisse, ja, gewisse Umbrüche gebracht haben. 
aber es wird uns immer wieder bewegen. Und äh, es wurde schon viel Wichtiges gesagt zur Einführung. Ich habe die geopolitische Komponente gewählt, um jetzt diese Folgen von äh, dem Zusammenbruch des Ersten Weltkriegs äh, zu erklären, weil schon dieses Thema eigentlich viel bekannt ist. Also die meisten von Ihnen werden sicherlich äh, den Versailler Friedensvertrag, die Chinesen dazu kennen, äh, die schlesischen Aufstände und natürlich auch die, ähm, die Teilung Oberschlesiens. Ähm, es ist viel darüber publiziert worden, es ist viel äh, darüber gesagt worden. Das meiste aber nimmt eine Perspektive ein, die aus Oberschlesien stammt. Das heißt, wir schauen von Oberschlesien her auf die Geschehnisse und sehen es natürlich das Leid der Menschen, was auch sehr wichtig ist. Aber wir sehen natürlich, dann ist unser Blick auch eingedrückt, weil wir jetzt nicht die Akteure, die, die politischen Akteure sehen und ihre, sozusagen ihre Interessen verstehen, sondern das immer wieder im deutsch-polnischen Kontext verstehen. Ähm, beziehungsweise, wenn man auch die nationale Perspektive einnimmt, dann ähm, wird auch immer wieder der deutsch-französische Konflikt hervorgehoben. Vor kurzem habe ich noch ein paar Rezensionen von drei neuen historischen äh, Publikationen gelesen, die sich wieder auf, auf diesen deutsch-französischen äh, Kontext äh, fokussieren und das in den Vordergrund rücken. Aber das ist nur ein Teilaspekt des Ganzen und die Geopolitik ist diejenige, die ein bisschen also von oben herab beleuchtet und äh, wenn wir diese Perspektive einnehmen, dann werden wir doch ein bisschen anders das verstehen, wie es äh, nach 1918 in Oberschlesien zugegangen ist. Ähm, was die Geopolitik ist, was sie will, das werde ich noch gleich erklären. Ich möchte aber schon vorwegnehmen, ähm, das war eine junge Disziplin, die damals ähm, in den 1980, also 20er Jahren ähm, aufgetreten ist, die aber auch ähm, gerade in der Genese des äh, Versailler Friedensvertrags eine sehr große Rolle gespielt hat und auch die Handlungsakteure sehr beeinflusst hat, bis heute hin. Und äh, das ist also eine Perspektive, die wir de deutlich auch kennenlernen müssen, damit wir auch die Folgenden verstehen äh, können. Ich möchte mich so ein bisschen konzentrieren, eben auch zunächst auf die Genese ähm, des äh, Versailler Friedensvertrages, also wie eben die Handlungsakteure, welche Interessen die geopolitischen Handlungsakteure hatten. Das heißt, wir müssen so ein bisschen noch anschauen, ähm, wie ist es eigentlich zum ersten Weltkrieg gekommen, welche, äh, welche politischen Akteure haben dort gehandelt und warum. Ähm, welche Interessen haben sie verfolgt. Das hat sich nach 1918, nach 1919 äh, fortgesetzt. Ähm, wir wollen natürlich auch die Polenfrage auch in den Vordergrund stellen, denn gerade im westeuropäischen äh, oder westdeutschen Kontext äh, wissen wir natürlich, die Alliierten haben dort ähm, verhandelt, die Polen aber standen irgendwie außen vor, aber die polnische Sicht, die polnische Perspektive und auch der Einfluss waren durchaus aus äh, gewisser politischer Gründen auch äh, gegeben. Ähm, natürlich die Folgen der 1920er Jahre, äh, wie, wie es dann weitergeht mit Oberschlesien. Und äh, ich möchte allerdings auch immer wieder, wenn ich die Geopolitik vorstelle, auch gewisse Parallelen zeigen, die, die wir auch heute wahrnehmen. Denn das, was an Regelwerken damals äh, im, im großen politischen Stil stattfand, das können wir immer wieder in den späteren Jahrzehnten auch sehen und auch äh, heute gewisse Parallelen sehen, sodass also die damalige Entwicklung auch für heute sehr aktuell ist und auch einiges an heutiger aktueller Politik auch erklären lässt. Wir, Sie kennen gewisse Publikationen, beispielsweise ähm, ähm, die Arbeit von Christopher Clark, die dann äh, kurz vor dem Ausbruch, zum 100-jährigen Jubiläum des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges erschienen ist, die dann sehr dezi dezidiert auch aufzeigt, ähm, wie, ähm, ähm, welche Akteure damals gehandelt haben, welche Interessen sie verfolgt haben. Das ist ein Werk von etwa 1000 Seiten, was dann sehr, äh, sehr verschachtelt ist und auch wirklich der, sehr, sehr... Ähm, in, vielen Details auch diese, diese Problematik aufzeigt. Ähm, wenn Sie das lesen, werden Sie vielleicht erschlagen werden von Details, aber Sie werden dann gewisse Konstellationen erkennen. Aber ich werde versuchen, auch das, aus der geopolitischen Perspektive das ein bisschen auch äh, kurz zu erklären, damit wir gewisse Regelwerke auch sehen. Ganz kurz zur Geopolitik. Was, ich möchte jetzt keinen großen Vortrag darüber halten, sondern Ihnen nur ein bisschen ein paar, ein paar Stichworte hier äh, kennenlernen. Ähm, Geopolitik geht eigentlich von einer Perspektive von der äh, geografischen Perspektive aus. Das heißt, Länder werden geprägt dadurch äh, durch ihre Lage, durch ihre politische Lage, durch ihre geografische Lage. Ähm, Im Großen und Ganzen kann man sagen, Länder werden dadurch äh, reich oder äh, nehmen Einfluss auf die, auf die Gesellschaft, auf die Politik, wenn sie beispielsweise Handelswege kontrollieren, wenn sie auch im ähm, Durchzug der, ähm, der, von Migrationen beispielsweise kontrollieren. 
Heute zum Beispiel, wenn Sie sich in Portugal und Spanien anschauen, die sehr weit ab von Europa liegen, durch die Pyrenäen getrennt sind, die haben andere Probleme. Sie nehmen beispielsweise das Russlandproblem anders wahr als Polen oder das Baltikum, weil ein äh, Mensch in Barcelona oder Madrid äh, Moskau gar nicht interessiert aufgrund der Lage. Die Polen, das Baltikum sehen Sie es aber anders an. Die Schwäche von Geopolitik ist vielleicht dadurch gegeben, dass man jetzt nicht auf die kulturelle Leistung eines Volkes sieht, auf, die, auf Handlungsakteure, sondern nur sich auf die Geografie befasst, äh, bestrengt. Allerdings äh, ist es durchaus auch eine wichtige Perspektive, die auch äh, zeigt, wie auch Interessen durchgesetzt werden. Und gerade Oberschlesien in dieser Lage des Grenzgebietes, der Bedeutung in, in Europa, hat natürlich äh, hat gelitten teil, äh, oft dass eben Handlungsakteure sich mit dieser Region auseinandergesetzt haben. Das ist eine, eine Disziplin, die etwa um 1900 herum aus, in Dänemark entwickelt worden ist. Ein großer Vertreter, die, der für uns wichtig ist, ist der britische Geograf und, und Politiker Halford John McKinder, der gerade für, auch für die Entwicklung Oberschlesiens eine Rolle spielte. Ähm, denn McKinder hat ähm, in 1900er Jahren ein Web verfasst, was er dann später erst 1919 neu auflegte ähm, und sich also, als dann die, die, ähm, die, die, die äh, Verhandlungen zum Westfalen Friedensvertrag liefern, äh, dieses aufgelegt hat und ähm, dadurch die Politik beeinflusst hat. Was hat dann McKinder geschrieben? In seinem Werk hat er zwei große äh, fundamentale Fragen aufgeworfen. Zum einen hat er dann die ähm, Frage aufgeworfen, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist. Es ging nicht um die Schuldfrage, sondern aus welchen großen politischen Konstellationen hera heraus ist es eigentlich zum Ausbruch des Weltkrieges gekommen. Und er gibt dann darauf eine Antwort, die ich Ihnen gleich vorstelle. Und die zweite wichtige Frage war, wie ist es jetzt 1919 für uns, ähm, welche politische Konstellation haben wir jetzt? Welche Gefahren sind da? Wie müssen wir eine, eine politische Neuausrichtung äh, konzipieren, damit wir in den 20er Jahren ein stabiles Europa haben? Und diese zwei Fragen, die sehr, sehr kl äh, genau klärt, auf, auf die ich noch eingehen werde, ähm, hat er ähm, sozusagen eine, eine, eine Lehre entworfen, die in, gerade in den angelsächsischen Staaten eine große Bedeutung erlangt haben und bis heute noch äh, äh, eine Rolle spielen. Ich werde immer wieder ein paar Beispiele nennen aus der, aus der Gegenwart, wo auch die Briten und auch die Amerikaner beispielsweise immer noch heute seine, seine Sprache sprechen, die Begriffe noch klären und auch auf seine Lehre noch greifen. Ganz kurz zu, zu seiner Lehre. Man kann, wenn man den Weltkontinent sich anschaut, gibt es eigentlich ein wichtiges politisches Kontinent. Das äh, nennen wir dann Eurasien, also Europa, Asien und vielleicht noch den Nordzipfel Afrikas, der dann früher zum Römischen Reich gehört hat. Dort spielen sich alle Konflikte ab und wer diesen groß, dieses große Kontinent auch ähm, beherrscht, der beherrscht auch die ganze Welt. Und äh, man kann ungefähr, die, wenn man es ganz kurz runterbricht und das ganz einfach erklärt, die Nationen in zwei Gruppen einteilen, das sind die Seemächte und das sind die Landnationen, Landmächte. Und diejenigen, die an der See liegen, die den ähm, Seehandel ähm, beeinflussen und auch kontrollieren, sie haben es leichter, weil der Seehandel immer bedeutender ist, als, äh, die, die Seewege sind günstiger als die Landwege, sodass es immer wieder die großen Seemächte waren, die auch äh, politische Be Bedeutung erlangt haben. Denken Sie beispielsweise an das Römische Reich, als es etwa im zweiten Jahrhundert äh, den gesamten Mittelmeerraum äh, beherrschte, samt Nordafrika und äh, das äh, Mittelmeer als zum äh, Mare Nostrum erklärte, also zu unserem Meer, zu unserem Binnengewässer, als dann kontrollierte, äh, kontrollierte äh, äh, Rom die gesamte Welt. Venedig eroberte die, die ganze Welt, wurde reich aufgrund des Handels, aufgrund der Beherrschung der, der Handelswege. Und äh, so kann man also auch ähm, sehen, warum beispielsweise ein Land wie England, was äh, zu Antike noch keine Rolle spielte, irgendwann zu Seemacht wurde und zu einer großen äh, Bedeutung erlangte, wie jetzt die USA, die eine, See, eine klassische Seenation sind. Während beispielsweise Deutschland, China oder Russland äh, Länder sind, die keine Seenation sind, sondern eher äh, 
eine, Land, äh, eine Landmasse darstellen und äh, über Landwege ihre Politik durchsetzen wollen. Ähm, die Geopolitik ist äh, in dem deutschen, deutschsprachigen Raum hat sich zunächst sehr schleppend äh, entwickelt. Sie ist dann von Karl, Karl Haushofer aufgegriffen worden. Das ist der, ein Geostratege, der im, im NS-Regime durchaus dem, dem nahe stand, ein Freund von Rudolf Hess war, sodass er also gerade im, im Dritten Reich diese, dieses Konzept auch durchgeführt worden, weiterentwickelt worden ist. Im Nachkriegszeit verlor es aus politischen Gründen an Bedeutung und wurde dann quasi nicht mehr verfolgt, weil es quasi ein, eine, ein Konzept ist von ja, von äh, Imperialisten, äh, was also eben nicht nach, Demokratie, äh, nach demokratischen Regeln äh, fortgesetzt wird. In den sozialistischen Ländern beispielsweise hat die Sowjetunion sehr äh, große Schule entwickelt, was die Geopolitik betrifft, aber die Sowjets haben immer wieder darauf, äh, also sie haben es verstanden, äh, ihre Satelliten standen so weit zu klein zu halten, dass, man, dass die selber nicht zum strategischen Denken äh, motiviert wurden, sodass beispielsweise, wenn wir heute in Polen äh, von geostrategischer oder geopolitischer äh, Schule ausgehen und es nur wenige Experten gibt, die dieses Konzept auch annehmen oder auch, äh, verfolgen. Also die, 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 die Russen, die Sowjets, äh, die Russen, die Chinesen heute, äh, die Amerikaner, die sprechen auf die geopolitische Sprache, wir in Westeuropa, wenn, wir die, wenn sie die Medien auf, äh, aufnehmen, äh, werden äh, dieses Thema gar nicht, äh, gar nicht überhaupt lesen äh, und, äh, oder wahrnehmen können. Jetzt komme ich aber zu, zu Mekinder. Was, ähm, was beschreibt er eigentlich, wenn wir uns anschauen, wie es zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges kam? Wir können das aus der Literatur, aus den Medien, es wird immer wieder dieser deutsch-französische Konflikt ähm, wahrgenommen, geschrieben, also es wird immer gesagt, äh, die Franzosen wollten Rache nach 1871 und wollten die, ähm, die Territorium äh, wieder erobern, ähm, während, äh, Haus, äh, während äh, Mekinder durchaus eine, eine andere eine andere Perspektive eingenommen hat. Er hat nämlich erklärt, dass, äh, oder ich sage das anders, äh, schauen wir uns im 19. Jahrhundert äh, die Situation an. Wir haben einen, eine Hegemonialmacht, das ist Großbritannien, das Empire. Frankreich ist soweit äh, abgeschlagen, dass es nicht mehr wie im 17. Jahrhundert noch eine große Rolle spielt. Deutschland ist zerschlagen, Großbritannien hat sozusagen wie heute die USA die Alleinherrschaft. Und da kommt es zu, äh, zu Schwerindustrialisierung Europas und Deutschland holt auf, durch, äh, durch die ähm, ähm, industrielle Revolution überholt äh, Großbritannien und wird auch zur führenden Wirtschaftsmacht. Äh, hat sogar auch Aspirationen, auch äh, Großbritannien quasi vom Thron zu stoßen. Und äh, hier wird etwas, äh, hier kommt es äh, zu, zu einer Entwicklung, die sehr gefährlich ist. Die Briten haben immer wieder versucht, auf dem Seewege die deutschen Handelswege zu blockieren und zu zeigen, solange wir die Meere beherrschen, kommt ihr an uns nicht vorbei, weil wir uns nicht überholen lassen. So ein ähnliches Problem sehen wir heute mit den USA, mit China, wenn Sie im südchinesischen Meer sich die Entwicklung anschauen, sieht man ungefähr, wie man wie eine Seemacht mit einer Landmacht äh, aufeinander breit. Ähm, dann entscheidet sich Wilhelm II., dieses Problem zu lösen. Wenn die Engländer, wenn die Briten die Meere kontrollieren, dann müssen wir das umgehen. Zum einen brauchen wir eine Flotte, damit wir ähm, sozusagen besser sind als die, äh, als die äh, Engländer. Und auf der anderen Seite brauchen wir, äh, müssen wir die, die Landwege beherrschen, damit wir unsere Produkte in den fernen Osten bringen, in den persischen Raum. Und ich weiß nicht, ob Sie mal von diesem, von diesem ähm, äh, Projekt mal gehört haben, von dieser Bagdadbahn in den 1890er Jahren versuchte Wilhelm II. eine Eisenbahnlinie nach Bagdad über das heutige Istanbul, also Konstantinopel, einzurichten. Nicht aus touristischen Gründen, sondern einfach nur, um auf zwei Wegen, auf dem Seewege und der Landwege, deutsche Rüstungsprodukte, sonstige Produkte zu bringen und den Handel zu beleben und auch die, die Engländer zu überholen. Und da ist Siemens-Chef, Werner von Siemens, sozusagen dazu gedrängt und gezwungen worden, die dieses Projekt so mitzufinanzieren und mit aufzubauen. Der, die Bahn ist dann bis so weit bis nach Konstantinopel, also Istanbul, gebaut worden. Dann kam der, der Erste Weltkrieg, sodass es also auch nicht weitergeführt werden konnte. Aber das ist eine Situation, wo auch die Engländer merken, Deutschland kann uns überholen 
Und jetzt äh, kommt es zu einem großen, äh, ja, zu, zu einem aus, aus, Aufeinanderstoßen, sodass also die Engländer jetzt äh, versuchen, politisch dem entgegenzugehen. Sie schaffen eine Reihe von Bündnissen, die dann 1914 greifen. Als also äh, in Sarajevo die Schüsse fallen, dann ist das kein Konflikt mehr, was ein regionaler Konflikt ist, sondern aufgrund eben der Bündnisse, die die Engländer anges angesponnen haben, äh, fängt er an zu greifen, sodass es, sodass es also quasi zum äh, Ausbruch eines ähm, Weltkrieges kommt. Ähm, was, was McKean da äh, beschreibt, ist das, was wir heute als die tokidides falle nennen. Tokidides ist ein, ein schwerer Name oder schwer auszusprechen da, sozusagen der Vater der Geschichtsschreibung, ein Athener, der im 5. vorchristlichen Jahrhundert lebte und er hat einen Krieg ähm, beschrieben, der, den wir als den Pol Peloponnesischen Krieg kennen. Äh, wie ist es dazu gekommen? Die Alleinherrschaft in dem Mittelmeerraum hatte damals ein griechischer Staat, Stadtstaat, das war damals Sparta. Und dann kam es nämlich zu, einem, zu einer Entwicklung, dass ein zweiter Stadtstaat aufkam, nämlich Athen, der eben diese Alleinherrschaft Spartas gefährdete. Und äh, da haben die Spartaner entschieden, einen Präventivkrieg zu führen, um diese Athener sozusagen, die Konkurrenten, auszuschalten. Äh, das ist ihnen nicht ganz gelungen. Das, äh, hat, äh, dieser Krieg dauerte etwa 30 Jahre lang. Es ist am Ende, die Spartaner haben gewonnen, aber natürlich unter großem Blutverlust. Ähm, und äh, seit 1970er Jahren wird dieses Phänomen eben als Tukyde des Falle bezeichnet. Dass es nämlich immer wieder zu solchen politischen Konstellationen kommt. 100 Jahre später haben wir dieselbe Situation. Die große Macht Karthago sieht plötzlich, dass ein, neuer, ein Neuling aus dem Boden sprießt, nämlich Rom, was jetzt eine junge Republik ist. Und man, die, die Karthaginer versuchen, ihn durch Krieg zu gewinnen. Im Zweiten Punischen Krieg, Sie wissen, Hannibal haben wir alle in der Schule gelernt, hätte es beinahe gelungen, den, den Karthaginern. Rom zu vernichten. Hannibal begeht aber einige strategische Fehler, geht nicht auf Rom, sondern äh, zieht sich zurück und die Römer können dann im dritten Krieg im zweiten Jahrhundert vor Christus dann die Karthaginer vollkommen vernichten. Dieselbe Situation haben wir jetzt im 19. Jahrhundert, die, das Aufeinandertreffen der Briten auf die, auf die Deutschen. Das ist quasi diese Falle, wo auch die Hegemonialmacht äh, schwächer wird und äh, ähm, der, 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 diejenige Kraft, die nur diese, diese Alleinherrschaft hat, versucht dann den Zweiten auszuschalten. Eine ähnliche Situation haben wir jetzt heute mit den USA und Chinesen. Die Alleinherrschaft USA äh, wird jetzt langsam von den Chinesen verdrängt. Das heißt also auch die, diese Falle scheint äh, äh, gefährdet auch den, den Feldfrieden. Gut, aber soweit quasi zu, dem, ähm, äh, zu, äh, zu dieser äh, geopolitischen Konstellation. Vielleicht antworte ich noch auf die zweite Frage, das ist nämlich auch ganz wichtig zu wissen. Ähm, McKinder sagt also, wir haben äh, durch, diese, durch, die, durch, durch das Aufeinanderprallen der Briten und der Deutschen haben wir schon quasi den Grund dafür, dass ähm, der Erste Weltkrieg dann irgendwann ausbricht. Es kommt aber noch zu dieser Konstellation von ähm, Preußen, also vom Deutschen Reich mit den Österreichern. Für die Angelsachsen ist das alles ein deutscher Raum. Und äh, weil die Deutschen, also mit den Österreichern zusammen, auch den Balkan beherrschen, auch die slawischen Völker unterdrücken, sieht er quasi dort den Grund für den Ausbruch des ähm, Weltkrieges da gegeben. Also mit dieser geopolitischen Konstellation und auch die Unterdrückung der slawischen Völker. Ähm, McKinder antwortet noch auf die zweite Frage, wie es dann weitergehen soll nach 1918. Er schreibt ganz, ganz dezidiert, wie sollen wir Europa aufbauen, damit es nicht erneut zu dem Ausbruch des Krieges kommt. Und er benennt zwei Hauptgegner dieses äh, Welt, des Euro, europäischen äh, Weltfried, also Friedens. Zum einen Deutschland, zum, an, zum anderen Russland. Denn äh, beide, beide Völker, beide, beide Staaten versuchen, äh, ihre Ellenbogen rauszufahren und sich äh, sozusagen auszubreiten. Deutschland mit, dem, mit Österreich versucht dann den Kontinent wirtschaftspolitisch zu beherrschen. Russland versucht vom Osten her in den Westen vorzudringen und auch den, sozusagen auch den Raum einzunehmen. Und McKinder sagt, was wir brauchen ist ein, eine Pufferzone, eine, eine starke Pufferzone in Mitteleuropa, die dann vom Baltikum über Polen bis nach Griechenland läuft ähm, und äh, diese, diese Balance einnimmt. Ich würde das eher so ver, ver, äh, vergleichen, also wenn Sie jetzt einen, beim Boxer den, so einen Sandsack sehen, der Boxer äh, äh, haut auf den Sandsack und 
äh, er gibt zwar Nacht, aber er, er bricht nicht zusammen. Das heißt also, wenn die Deutschen und die Russen in Ellenbogen losfahren, da muss eine starke Mittel, also mittlere Zone, er nennt das, das auf Englisch Middle Tire, das ist also eine mittlere Stufe, also eine Pufferzone, damit diese Ellenbögen äh, quasi, äh, damit, 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 die, damit diese Stöße, diese Expansion auch aufgegriffen wird. Interessant, vor einem Jahr äh, hat es ein Treffen gegeben äh, mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda, äh, der traf sich mit US-Präsident Donald Trump. Und er hat genau diesen selben Begriff verwendet, den mehr Kinder damals vor 100 Jahren verwendet hat, dieses Mittelteil. Polen muss ein starkes Boden sein, diese mittlere Stufe einnehmen, aber es ist eine Pufferzone. Polen darf nicht eine eigenständige Politik betreiben, stärker werden gegen die EU, gegen, gegenüber Deutschland, sondern äh, sie müssen, Polen muss sich sowohl mit Deutschland als auch mit Russland arrangieren und diese, diese Mittelstellung einnehmen und nicht mehr, nicht weniger. Und für diejenigen in Polen, die sich versuchen, so ein bisschen äh, abseits zu stellen, etwas, äh, ja, eine eigenständige Europapolitik zu betreiben, werden die Angelsachsen immer wieder äh, sie auf den Boden der Tatsachen zurückholen, weil immer dieses starke Polen bedeutet, äh, eine Pufferzone zwischen Deutschland und Russland zu sein. Meine Damen und Herren, diese, diese Gedanken haben ähm, die Alliierten, die sich gerade in Paris getroffen haben, um den Versailler Friedensvertrag zu verhandeln, haben sie stark beeinflusst. Und auch den weiteren Verlauf der 20er Jahre hat diese, äh, diese Lehre auch äh, weiterhin ähm, äh, Einzug gehalten, sodass wir uns immer wieder das vor Augen führen sollen, weil auch gerade in den angelsächsischen Ländern eben diese äh, Mekindersche Lehre äh, und auch diese äh, Darstellung äh, fortgelebt wurde. Schauen Sie uns mal kurz an, äh, wie, wie, uns, äh, wie, wie die Situation ausgesehen hat, als sich die Alliierten in Versailles getroffen haben, um den Vertrag zu unterzeichnen. Das war ja eine Situation, ich will euch mal das überfrieden, ja. ähm, der, äh, der Friedensvertrag, also die Verhandlungen liefen über sechs Monate, von Januar bis Juni 1919 und äh, es war ja keine, äh, keine ruhige Stimmung dort, sondern jeder versuchte, seine eigenen Interessen durchzusetzen. Aber wie sieht die politische Situation in Europa überhaupt aus? Russland ist zu fallen, das wissen wir alle. Allerdings ist die Sowjetunion noch, nicht, die Sowjetunion noch nicht stark genug. Es herrscht ein Bürgerkrieg 1919. Das heißt, man weiß nicht, gar nicht, wie dieser Bürgerkrieg aus, äh, ausgehen wird. Die Weißen, also die äh, den, den zaristischen Lager äh, anhängen, äh, bekämpfen die Bolschewiki. Und man weiß noch wirklich nicht richtig, ob, ähm, ob die Bolschewiki sich durchsetzen können oder, oder ob, ob die Adeligen ähm, durchaus auch äh, den, ähm, das Aufkommen der, der Revolution aufhalten können. Mit Unterstützung der Alliierten, mit Unterstützung des Auslands wäre es möglich gewesen und es stehen noch einige Optionen offen. Das heißt also, man weiß gar nicht, wie es mit Russland weitergehen will, wird. Ähm, Russland aber, egal welches Lager dann gewinnen würde, wissen, vor allem die Polen wissen etwas, ähm, beide Optionen sind nicht schlecht, denn die Sowjets wollen natürlich bis nach Paris und Berlin durchmarschieren und eine Revolution in ganz Europa anzetteln. Die Weißen, also die Adeligen würden, wollten zumindest den Status Quo von 1914 wiederherstellen, dass nämlich bis, bis zu Weichsel eben das zaristische russische Reich äh, da sein sollte. Das heißt also, ein unabhängiges Polen war nicht, stand nicht in Frage. Äh, die Alliierten haben sich überlegt, wie stark soll ein Polen sein, in welchen Grenzen soll es überhaupt aussehen, wo sollen die Grenzen verlaufen. Im Osten wissen wir gar nicht, wo Polen aufhören wird, wenn die Russen von Osten kommen. Wo soll dann die Westgrenze überhaupt da sein? Und mit diesen Konzepten haben die sich, mit diesen unterschiedlichen Konzepten mussten sich dann die Alliierten auseinandersetzen und jeder hatte natürlich eigene Interessen. Und die Frage sollte auch sein, wie stark sollte diese Pufferzone sein in Polen? Wie unabhängig? Das war alles unklar. Und natürlich auch die Behandlung Deutschlands stand auch im Vordergrund. Wie wollen wir eigentlich Deutschland haben? Die Franzosen wollten, das, wollten Deutschland so weit schwächen, weil sie auch das Interesse hatten, hatten auf dem Kontinent zu hegemonial gemacht zu werden, während die Engländer wieder den Deutschen, die Deutschen wieder ähm, ähm, so weit äh, stärken wollten, damit sie äh, sozusagen den, den Erbfeind Frankreich so weit Paroli bieten konnten. Herr Dr. Hitz hat schon durchaus in seiner Promotion äh, doch durchaus die, ähm, die Kon Konstellationen, die Einzeldetails ausgearbeitet und auch beschrieben. Und man merkt das auch wirklich auch, wie ähm, wie unterschiedlich die Interessen waren bezüglich eben der Stärke Deutschlands. 
Aber jetzt möchte ich Ihnen auch eine gewisse, ähm, auf den gewissen Einfluss der Polens zeigen, was wir hier im Westen vielleicht nicht so wahrnehmen, weil auch durchaus die äh, polnische Intellektuelle, auch wenn der polnische Staat damals noch nicht vor, äh, vor 1919 nicht bestanden hat, durchaus da waren und sich überlegt haben, auch in unterschiedlicher Konstellation, wie es mit einem starken Polen äh, weitergehen sollte, wenn es dann wieder erstellt. Ähm, Ignacian Paderewski, ein großer Komponist, ein großer Intellektueller und ähm, er war in den USA tätig, wo er auch den Präsidenten Wilson getroffen hat und im Rande eines Konzerts hat ähm, offensichtlich ähm, Paderewski Wilson davon zu, äh, überzeugt, dass es ein starkes Polen geben muss, sodass in, in dem 14-Punkte-Programm von Wilson dieser Punkt aufgenommen wurde, warum das Polen auch eigenständig da sein sollte. Das ist also durchaus ein, äh, ein äh, wichtiges äh, Ergebnis von Paderewskis Arbeit, ähm, dass eben also Polen weiter bestehen soll, werden soll. Und deshalb ist er auch zum ersten Ministerpräsidenten noch äh, ernannt worden. Wilson, das kennen Sie alle, ähm, seine Idee war mit dem 14-Punkte-Programm, die Volkssouveränität zu stärken, die, dass man auch Konflikte auch friedlich lösen sollte, dass der große Begriff war, die Selbstbestimmungsrechte Völker als völkerrechtlicher Aspekt, als völkerrechtlicher Grundsatz, dass also Völker selbst auf demokratischem Wege sich äh, äh, über ihre Zukunft selbst abstimmen so, wollten, sollten. Wir wissen aber, dass eben die geopolitischen Interessen so stark waren, der, vor allem der Franzosen, der Briten, dass eben dieser, äh, dieser Punkt eigentlich gar nicht durchgesetzt werden konnte und Wilson mit diesem Programm gescheitert ist. Ähm, in dem Punkt 13, wo ich ihn genannt habe, mit dem polnischen Staat, da hieß es, ein unabhängiger polnischer Staat sollte errichtet werden, der alle Gebiete einzubegreifen habe, die von unbestritten polnischer Bevölkerung bewohnt sind. Diesem Staat sollte ein freier und sicherer Zugang zur See geöffnet werden und seine politische sowohl wie wirtschaftliche Unabhängigkeit sollte durch internationale Übereinkommen verbürgt werden. Und äh, was jetzt eben die unbestritten pol pol äh, polnische Bevölkerung ist, das wissen wir, wie, wie das ähm, äh, interpretiert worden ist. Jeder Seite hat von uns versucht, auf seine äh, Weise äh, auszulegen. Nun kommen wir äh, zu den Verhandlungen der großen Vier in Versailles, die werden also eine große Rolle spielen. spielen. Und eben vor allem der französische Ministerpräsident Clemenceau spielte die erste Geige, während sich dann... Ähm, der US-Präsident Wilson dann zurückzog und auch später die USA auch den Versailler Friedensvertrag auch nicht ratifiziert haben. Ähm, Frankreich bestand zumindest darauf, dass eben Paderewski und äh, das polnische ähm, Nationalkomitee äh, die polnische Seite repräsentieren sollten, denn Sie wissen, Deutschland wurde gar nicht zugelassen zur Unterhandlung, das heißt, deshalb sprach man später auch vom Versailler äh, Diktat, weil äh, die Bedingungen Deutschland oft aktuiert worden sind, während die Polen durchaus ein bestimmtes äh, Bestimmungsrecht mit hatten. Und zwar deswegen, weil, äh, das werde ich gleich da darstellen, die, Polen, äh, die polnischen äh, Vertreter haben sich schon vorher sehr detailliert überlegt, wie es mit dem starken Polen weitergehen sollte, während Clemenceau keine Ahnung hatte, wie eigentlich wie das im Detail ausgesehen sollte. Und deshalb hat auch äh, Clemenceau und Frankreich haben die polnischen Delegierten durchaus sehr hofiert, weil, nicht weil sie die Polen mochten, sondern weil es in ihrem Interesse war, Deutschland zu schwächen und äh, ein starkes Polen aufzubauen, was äh, eben äh, Deutschland sch äh, schwächen, schwächen sollte. Ähm, sehr bedeutend für, das ist hier nochmal als Rahmenbedingung, dass Sie das nochmal sehen, äh, im Januar 1919 äh, fangen die äh, Verhandlungen an, im Juni äh, gehen sie zu Ende, die Ratifikation, die Ratifizierung des Vertrags äh, geschieht im Januar 1920, also das wäre also genau vor, 100, genau, äh, vor genau 100 Jahren äh, mit, der, mit der Ratifizierung des Vertragswerkes äh, äh, ausgehen können. So, jetzt möchte ich Ihnen noch ein bisschen die polnische Sicht darstellen, weil das auch kein Monolith war. Die Polen hatten auch durchaus völlig unterschiedliche Konzepte und äh, die Namen sind Ihnen sicherlich bekannt, Roman Tomowski, der Anführer der polnischen Nationaldemokratie und Józef Piłsudski, äh, von, de, von dessen ja, äh, politischer Prägung man durchaus, äh, durchaus interessant ist. Also er gehörte dem sozialistischen Lager an. Und es, äh, in Polen überlegen sich die Historiker bis heute, wie sozialistisch war er eigentlich. Ähm, seine Wege, er war ja berufsrevolutionär und seine Wege 
haben auch äh, in, mit Lenin äh, an Lenin näher gebracht. Also sie haben sich auch zwischendurch getroffen. Sie einen gewissen äh, Weg lang haben, sind, sind sie gemeinsam gegangen. Ihre beiden älteren Brüder von äh, Lenin und von äh, Piłsudski sind eben dem zaristischen Regime ähm, äh, zu Opfer gefallen. Allerdings war Piłsudski niemals ein Bolschewik oder hatte auch nicht äh, die kommunistische Revolution im Sinne. Ähm, er hat natürlich auch den polnischen nationalen Weg propagiert, allerdings war er de facto Sozialist und der äh, äh, sein Gegenüber, Domowski, war ein, wirklich ein Nationaldemokrat, also ein äh, Gegner haben man würde gesagt, er sei Nationalist gewesen. Das ist auch ein denkbarer Begriff, aber auf jeden Fall Nationaldemokratie und Sozialist. Ähm, die persönlichen Beziehungen zwischen Dmowski und äh, Piłsudski konnten und könnten auch so einem billigen Hollywood-Film auch entstehen. Piłsudski äh, hat mit Dmowski eine Frau ausgespannt und äh, seitdem haben sie sich wie die Pest bekriegt und haben sich ge äh, gehasst. Allerdings äh, haben die dann, als es wirklich in Versailles äh, um die Zukunft Polens äh, ging, durchaus äh, hat Piłsudski unterstützt, weil er wusste, Piłsudski ist ein Berufsrevolutionär, würde gerne den militärischen Weg gehen, aber da braucht man einen Intellektuellen, einen Diplomatiker, und das kann Dmowski sein, insofern äh, haben sich die, Be die beiden, die wirklich auch feindlich, persönlich auch feindlich gegenüberstanden, in diesen sechs Monaten durchaus sehr eng zusammengearbeitet. Dmowski und Piłsudski verfolgten zwei vollkommen unterschiedliche Wege, wie Polen aussehen sollte nach dem Krieg. Ich habe Ihnen so als, äh, ähm, ja, als, als Motto äh, die piastische gegen die jagiellonische Idee äh, gegenübergestellt. Das kann man sehr gut zusammenfassen. Sie will aus der Geschichte Schlesiens wissen Sie, dass Schlesien zunächst äh, zum Piastenland, also zur polnischen Krone gehört hat und auch die polnische Krone äh, sehr weit ja im Westen ja verankert war mit Schlesien zusammen, während also während die jagiellonische, also die äh, polnisch-litauische Union nach 1569 äh, sich sehr weit nach, Aus, nach Osten äh, äh, ausgedehnt hat ähm, und das das kann man ungefähr so zusammenfassen. Dmowski hatte in Deutschland den Hauptgegner gesehen. Er war zwar kein Russlandfreund, hat aber dennoch durchaus für ein polnisch-russisches Bündnis geworben. Und das hat ihm auch ein bisschen feindliche Stimmung in seinem nationalpolitischen Lager eingebracht. Aber er merkte man, oder glaubte zumindest, wir müssen uns ein bisschen mit Russland eher gegen Deutschland verbünden, während Piłsudski den anderen Weg gang, ging. Piłsudski ging von der Idee aus, äh, auch wenn er kein Deutschlandfreund äh, Freund war, also er, er misstraute den Deutschen, das muss man auch sagen, dennoch äh, sagte er, dass wir uns mit den Deutschen eher verbünden sollten und auch quasi äh, politisch äh, eine gewisse Nähe äh, suchen sollten äh, und Russland ist der, der Hauptfeind äh, gewesen. Äh, Dmowski ging also von einer Inkorporation, also der Einverleibung der, der, der deutschen Ostgebiete ein. Ähm, er wollte einen ethnischen polnischen Nationalstaat äh, haben und er wollte auf jeden Fall nicht, dass äh, Polen sozusagen Österreich wird. Also ein vielfältiger Staat im Osten mit den äh, Ukrainern, Weißrussen, Litauern, die jetzt auch langsam ihre Selbstständigkeit erobern wollten. Was, wofür auch Piłsudski stand, er sagte, das wird uns dann quasi nur ein Minenfeld geben. Wir wollen einen polnischen ethnischen Staat haben, nur mit Polen, mit den deutschen Ostgebieten. Und die, die, die wichtigsten, wichtigsten Kerngebiete waren die Gebiete, die im Rahmen der Teilung Polens im 18. Jahrhundert dem Polen im Westen weggenommen worden sind, also die preußischen Gebiete mit, mit ganz Schlesien und Westpommern und nicht nur auch dem Korridor, sondern wirklich auch einen geraumen Teil, Anteil Pommerns mit dem Zugang zum Meer. Das ist quasi so seine Idee gewesen. Äh, während Piłsudski für einen konföderierten slawischen Staatenverband, also quasi wie, der, wie die Habsburger Monarchie, zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer äh, äh, propagiert hat, dieser, dieser Staatenverband zwischen dem, dem Baltikum, also zwischen dem Ostsee und der, dem Schwarzen Meer, das nannte ja dieses Zwischenmeerlösung, das nennen sie Morgen auf Polnisch, ähm, dass äh, die, die heutige PiS-Regierung, die auch im, also Jaroslaw Kaczynski steht eigentlich in Tradition Piłsudskis, ähm, greift diese Idee auf mit dieser Drei-Meere-Initiative, von der Sie vielleicht mal gehört haben, also Ostsee, Adria und, Ost und, und Schwarzes Meer. 
Das heißt also, ein Staatenverband, ein Bündnisverband von Ländern, von Baltikum bis zur ähm, natürlich Ukraine muss mit dabei sein. Ähm, und äh, interessant, wenn wir jetzt ein bisschen parallel zu heute ziehen, ähm, der damalige Außenminister Steinmeier, der heute Präsident ist, hat schon vor einigen Jahren angekündigt, Deutschland wolle sich dabei bei dieser Initiative beteiligen. Damit wollten auch die Deutschen, sicher, Deutschen sicherstellen, dass Polen keinen Eigenweg geht. Und gerade bei der zu, 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 zu Ende gegangenen äh, Münchner Sicherheitskonferenz hat Donald Trump, äh, bzw. Mike Pompeo hat ja äh, vor ein paar Tagen angekündigt, die USA wenn sich dieser drei meere initiative mit, äh, mit mehreren Milliarden Dollar äh, werden da eintreten und auch so ein bisschen die unterstützen. Äh, man kann jetzt natürlich munkeln, was da, dahinter steckt, wird wahrscheinlich wenig dabei herauskommen, aber es geht natürlich um die Kontrolle dieser solchen Initiativen. Man möchte ja nicht, dass das Baltikum und das Polen plötzlich eine eigene Politik betreibt und mit den Ukrainern äh, ja, irgendwelche Bündnisse eingeht, äh, ohne dass die Deutschen oder die Amerikaner da, äh, äh, ja, wenn sie da leer ausgehen würden. Also man merkt, also gewisse In Initiativen kommen immer wieder zu, äh, auf und äh, das war die ähm, Idee von Piłsudski. Piłsudski äh, steckt da auch in dieser Zwickmühle. Wir haben also, was ich gerade gesagt habe, äh, sowohl die Weißen als auch die Roten sind in Russland eigentlich äh, schlechte Bündnispartner. Denn beide äh, stellen den Status quo Polens in Frage. Sie wollen Polen vernichten. Polen darf es nicht geben für die beiden Lager, also für die zaristischen äh, Adeligen wie für die Bolschewiki. Und Piłsudski wollte so ein bisschen so eine, äh, einen dritten Weg beschreiten, wie er genau aussehen sollte, weiß man nicht. Äh, einer der Vertreter der Weißen, äh, ein General, äh, russischer General, der Anton äh, Denikin, äh, war auf äh, der Insel Krim und hat versucht dann so ein bisschen auch einen Eigenweg zu gehen. Äh, eben der Geopolitiker McKinder war auch bei Piłsudski äh, in Warschau und beide haben dann versucht mit Denikin äh, irgendwas politisch aufzuarbeiten was aber nicht gelungen ist, weil die Briten nicht mitgezogen haben. Äh, und Denikin hat dann äh, bis zu seinem Tod dann die These vertreten, so verbittert, dass, Piusuz, dass es äh, die Schuld Piusutski sei, dass die Roten, die Bolschewiki in, in der Sowjetunion gesiegt hätten. Aber eigentlich äh, war Piusutski zu schwach, um äh, gewisse äh, Politik zu betreiben. Es wären eigentlich die Briten gewesen, aber die, die wollten diese Interessen nicht vertreten, weil sie äh, Deutschland gegen Frankreich stabilisieren wollten. Und diese, diese, diese These von äh, Piłsudskis äh, Einfluss wird in Russland bis heute noch äh, so ein bisschen vertreten. Äh, aber Sie sehen also wirklich, aufgrund unterschiedlicher Interessen äh, wollte dann keiner wirklich große politische Projekte durchsetzen, sondern jeder hat dann gewisse, äh, äh, ja, gewisse äh, Positionen vertreten. Piłsudski äh, wird er fährt einige militärische Misserfolge. Er will vor allem Wiener er, äh, erobern, also Litauen erobern, das den polnischen Staat einverleiben. Ähm, weil es ihm an der Ostfront für ihn nicht äh, gut geht, ähm, lenkt er ein und ähm, gibt also Dmowski äh, grünes Licht, damit Dmowski nach Paris fährt und ihm sein Konzept eben der Westverschiebung Polens äh, vertritt, äh, weil ansonsten ein großes, äh, ein großes äh, äh, Missverständnis ist. Äh, beziehungsweise einen großen, einen großen Misserfolg äh, eingehen würde. Von Piłsudski selber wissen wir, dass er sich für Oberschlesien nicht interessiert hat. Denn äh, die Regio der Region schenkte er wenig Beachtung, weil er das für ein, weil der Oberschlesien für eine preußische Provinz hielt. Was soll man mit Oberschlesien, was soll man mit Preußen, das ist nicht, das ist nicht unser Kernland, er wollte nicht den Osten haben. Und äh, so ähnlich äh, hat äh, der britische Ministerpräsident äh, George äh, das gesagt, als er diesen, diesen berühmten Spruch mit, mit der Uhr, mit der Affen, äh, dass also äh, Oberschlesien Polen zu geben ist, so als wenn man einen, einen Affen eine Uhr geben würde, äh, war nicht beleidigend gemeint, sondern einfach äh, für, auch für die Briten war einfach die Vorstellung äh, völlig skurril, dass ein, eine preußische Provinz plötzlich zu Polen äh, zugeschlagen werden sollte. Aber eben Piłsudski musste auch einlenken und äh, dem, äh, äh, dem Staat geben, sodass Dmowski auch seine, seinen seine Interessen auch verfolgen konnte. Also im Januar 1919 kommt es also zum Beginn, zum Beginn der, äh, der Verhandlungen und äh, der Ministerpräsident von Frankreich, Clemenceau, ergreift gleich die Initiative und äh, bestimmt den Diskussionsverlauf, und, sodass also Wilson, der US-Präsident Wilson, nur zum Streit schlichter degradiert wird, wodurch sich dieser dann zurückziehen äh, wird. Ähm, es ist äh, 
Interessant, was vielleicht auch nicht allen bewusst ist, Ende Januar, nämlich am 28. Januar, wird auch die polnische Delegation eingeladen. Die polnische Delegation hat zwei Stimmen, also zwei Personen dürfen Polen vertreten. Es ist eigentlich Ministerpräsident Paderewski, der die erste Stimme hat, aber weil er auch als Ministerpräsident auch neues, neues, neuen Staat zu führen hat und auch gewisse Verantwortlichkeiten hat, muss in Warschau bleiben und kann nicht äh, oder nimmt in den nächsten drei Monaten überhaupt nicht an den Sitzungen teil, sodass also Roman Dmowski, der Führer der Nationaldemokratie, sozusagen die Hauptrolle dort spielt. Ähm, und ähm, zunächst kommt es zu einer interessanten Situation, dass ähm, Dmowski an einem Morgen ähm, eingeladen wird, sich bei der ähm, ähm, vor den, vor den Alliierten vorzusprechen. Dmowski weiß nicht, worum es gehen wird. Und Clemenceau sagt einfach, mein Herr, Sie haben jetzt hier das Wort, Sie, Sie können jetzt sprechen. Und Dmowski fragt, worüber soll ich reden? Und er wird dann bestärkt, stellen Sie bitte, bitte auch Ihre, Ihre Gedanken im Hinblick auf Polen vor. Dmowski ist also völlig unvorbereitet und weiß auch vorher nicht, was von ihm verlangt wird. Und er hält plötzlich eine Rede, die mehrere Stunden andauert, wo, ähm, und stellt sein politisches Konzept für die Zukunft Polens vor, ähm, was er schon vorher ausgearbeitet hat, aber wirklich aus dem, Kon äh, aus dem Kopf heraus, äh, ohne technisches Material oder ohne Unterlagen oder äh, Notizen einfach vorstellt. Und er redet abwechselnd Deutsch, äh, Englisch und Französisch, weil er auch äh, äh, Übersetzern und Dolmetschern misstraut. Und das äh, beeindruckt die äh, Alliierten und vor allem die Franzosen so, so sehr, dass er das... Äh, Clemens so inbietet, er möge doch äh, die wichtigsten Gedanken schriftlich zusammenfassen, damit sie quasi als Diskussionsvorlage äh, äh, dienen. Und ich möchte Ihnen auch zeigen, warum es da ging, also was, was Dmowski angefordert hat. Dmowski fordert ein, das gesamte Oberschlesien für Polen, äh, Teile von Mittelschlesien, also, also Niederschlesien, das östliche Niederschlesien, die Provinzen Posen, also in den, in den heutigen westlichen Teil Polens und Westpreußen aber auch das östliche Pommern, Danzig, Masuren, das Ermland und die Memelniederung, also was im Ostpreußen liegt, sozusagen den großen Strich äh, an, der, äh, an, der, äh, an der Ostsee. Äh, wenn Sie sich jetzt fragen, welche Karte Sie jetzt sehen, diese, äh, also das stark rote ist das heutige Polen, was im Westen ist. Äh, das gelbe, äh, die, die, die gelben Konturen äh, sind ist Polen der Zwischenkriegszeit, also wie es dann de facto dann nach 1920 oder 21 dann aussah. Und diese rote Linie drumherum, das ist die Dmowski-Linie. Also Sie sehen also, dass Dmowski durchaus mehr Gebiete einforderte, als dann als Polen am Ende wirklich bekommen hat. Und die Begründung von Dmowski war eine Mischung aus historischen, ethnisch-nationalen, sprachlichen, wirtschaftlichen, verkehrs- und militärstrategischen Argumenten. Und... Ethnische Volksgruppen wie die Schlonsaken, also die sogenannten wasserpolnischen Oberschlesier, Masuren, Ärmländer, Litauer und Kaschuben wurden einfach von ihm als Polen wahrgenommen und äh, die einfach jahrhundertelang germanisiert worden seien und vom polnischen Mutterland getrennt worden seien, sodass sie wirklich in das Mutterland zurückkehren sollten. Ähm, dazu kann man auch sagen, äh, darauf beriefen sich die Polen, auch auf die Franzosen, auf die letzte Volkszählung von 19, 1905, wo auch ähm, die, ähm, Befragten, die befragte Bevölkerung äh, angab, welche Sprache sie zu Hause spricht. Also nicht welcher Nationalität sie sich, wie bei den letzten äh, Volkszählungen, welche Nationalität sie sich ansieht, sondern in welcher Sprache gesprochen wurde. Und ähm, das Ergebnis war ungefähr, dass 60% angaben, Polnisch zu reden, werden 40% angaben, Pol äh, Deutsch zu reden. Also quasi die umgekehrten Verhältnisse äh, von, äh, von der, vom Plebiszit. Und das war für sowohl für Dmowski wie später für auch für Korfanti, das Anzeichen, quasi der Beweis dafür, die meisten sehen sich als Polen an. Dass es durchaus andere Gründe hatte, weil gerade mit Otto Hörsing, dem äh, preußischen äh, ja, Beamten, der auch für Oberschlesien äh, durchaus kein gutes Händchen hatte, was jetzt die äh, polnische oder schlesische Bevölkerung dort vor Ort war, dass sie sich auch äh, gegen ihn stemmten und auch, äh, oder auch ihren Dialekt auch als polnisch angaben, man, hat also auch, man war sich sicher, sicher, dass ähm, die meisten sowieso für Polen äh, ja, sind und dann äh, stimmen werden. Ähm, 
Zunächst hat der US-Präsident Wilson äh, Demowskis These bekräftigt, dass äh, der künftige Frieden Europas nur dann gewährleistet werden könnte, wenn Polen ein starkes Land äh, ist, äh, welches das gesamte Ostmitteleuropa vor Deutschland stabilisiert, also quasi vor McKinders Lehre heraus. Also, er hat also, Wilson hat schon durch, durchaus McKinder äh, gelesen und auch äh, durchdacht, dass eben, eben diese, diese Pufferzone, diese starke Pufferzone zwischen Russland und Deutschland gegeben sein sollte. Ähm, und die Überlegung war nämlich, damit Polen stark wird, wenn also ein starkes Polen äh, da sein sollte, musste ganz Großpolen, also mit Posen und das gesamte Oberschlesien an Polen abgetreten werden. Also von Volksabstimmung ist man noch gar nicht die Rede, sondern das gesamte Oberschlesien, Teile Mittelschlesien gleich zu Polen, damit es ein starkes Polen gibt. Ähm, es ging um, die, äh, um das dichte Inf infrastrukturelle Netz und auch, auch die ökonomische Vernetzung. Dmowski selbst äh, hat äh, immer wieder bekräftigt, Deutschland hat genug Industriegebiete, ohne das Industrierevier in Oberschlesien wird es ohnehin überleben. Für Polen ist das quasi das Rückgrat und das, äh, das A und O. Ohne dieses Industriegebiet kann Polen nicht, überhaupt nicht äh, bestehen. Deutschland kann darauf verzichten. Ähm, strategisch war für Dmowski auch der Zugang zum Meer, also zur Ostsee. Und äh, das Weichsel -Del Delta östlich von Danzig also dieser Korridor war dafür zu eng und äh, er schlug also ein Konzept vor, was auch die, äh, worauf auch die Litauer ein, eingehen sollten. Teile Ostpreußen sollten zwischen Litauen und Polen aufgeteilt werden, ungefähr halbe halbe, also quasi Ostpreußen zwischen Litauen und Polen, damit äh, äh, Polen also einen Zugang zur Ostsee hat. Ähm, Wilna, also die Hauptstadt, sollte in, bei Polen verbleiben und äh, quasi ein starkes Rückgrat bilden, was aber, woraus, woraus aber nichts geworden ist, denn die Litauer waren nicht interessiert, genauso wie die Alliierten auch. Ähm, Großbritannien war allerdings nicht an einem so großen Polen interessiert, weil, äh, äh, es, weil äh, Premier George durchaus äh, berechtigterweise sah, dass ein zu starkes Polen Deutschland schwächen würde und ein zu schwaches Deutschland äh, dazu führen würde, dass Frankreich quasi die Hegemonialherrschaft über das Kontinent erreicht. Und es war den Engländern in erster Linie wichtig, den Appetit der Franzosen so weit einzudämmen, dass Deutschland stark genug bleibt und Polen also auch nicht äh, zu stark wird. Und äh, also eben dieses Prinzip Balance of Power, also ein Gleichgewicht der Kräfte, sollte äh, da sein. Und insofern haben sich die Briten geweigert, äh, Großpolen noch Oberschlesien äh, quasi in Kumula, also in, äh, sofort äh, an Polen abzutreten. Ähm, sie haben auch äh, dafür gestimmt, dass, dass, dass Danzig eine, eine frei bleibt, also nicht gleich auch zu Polen kommt. Und deshalb haben die auch äh, durchgesetzt, die Engländer, dass es dann eine Volksabstimmung sowohl in Ostpreußen als auch in Oberschleser geben sollte. Das heißt also, äh, der Beschluss äh, der Volksabstimmung war de facto der, der Schlussstrich, Englands, Großbritanniens, dass es eben ohne solche, solche Volksabstimmungen ein zu starkes Frankreich gäbe, sodass man also gehofft hat, dass die Volksabstimmung so weit für Polen stark sein wird, dass, eben, dass Deutschland nicht zu sehr gerumpft wird, aber Polen auch stabil genug bleibt und eben auch nicht zu, zu groß wird. Ganz problematisch war die Behandlung des oberschlesischen Industriegebietes. Denn äh, Dmowski berief sich auf Punkt 13 der Friedensordnung äh, von Präsident Wilson, wonach eben dieser unabhängige polnische Stadt erreicht, errichtet werden sollte, was eben äh, Gebiete einzubegreifen hätte, was von unbestritten polnischer Bevölkerung äh, bewohnt ist. Und ich habe gerade das, die äh, Volkszählung äh, äh, erwähnt und insofern hat man einfach äh, so interpretiert, die unbestritten polnische Bevölkerung ist diejenige, die äh, dann vorgegeben hat oder zugegeben hat, polnisch zu reden. Ähm, der Ministerpräsident Frankreich hat dann die Argumentation Dmowski sehr bereitwillig äh, aufgegriffen, weil eben die Abtretung Oberschlesien äh, in seinem Interesse auch lag und Deutschland empfindlich schwächen würde. Ähm, ich werde Ihnen gleich nochmal nachher zeigen, äh, dass, diese, dass die Polen einen strategischen Fehler begingen, indem sie geglaubt haben, die Frankreich würde der Polen immer wieder unterstützen und verteidigen. Und ich rede nicht nur von, von dem berühmten französischen Blut, was nicht wie Danzig fließen wird 1939, sondern ich werde noch auf die Aufnahme 
äh, Deutschlands äh, noch nachher 1926 in den Völkerbund reden, wo auch äh, Frankreich durchaus äh, andere Interessen äh, schon äh, vertreten hat und ähm, sich eben nicht nur für, äh, vehement für Polen einsetzte. Aber 1919 war, äh, unterstützte es völlig unbehelligt Polen, weil es äh, die Pol französischen Interessen äh, vertrat und eben noch äh, ja, konform war, während dann einige Jahre später Frankreich durchaus eine andere Wege beschritten hat. Ähm, es gibt also im März 1990, also nach zwei Monaten, wurden diese ähm, Pläne aufgegriffen und es wurde eine Hauptkommission äh, gegründet, die dann ähm, ähm, ausarbeiten sollte, wie diese Grenzen äh, aus oder wie diese Volksabstimmung aussehen sollte. Ähm, ich überspringe ein bisschen, weil ich jetzt nicht, nicht zu sehr mit Details hier auch äh, langweilen möchte. Ähm, Im Mai 1919, also nach vier Monaten Verhandlungen, wurden wurde erst die deutsche Öf Öffentlichkeit von den Plänen überhaupt äh, informiert. Das heißt, so vier Monate lang äh, hat, äh, hat die deutsche Delegation keine Details ausgearbeitet äh, bekommen oder überhaupt keine Informationen bekommen. Und äh, als es dann, äh, als dann äh, vorgelegt wurde, diese Pläne, und im Mai äh, es absehbar war, dass es zu einer Volksabstimmung gehen, kommen sollte, dass also Oberschlesien auch von, Polen, äh, von äh, Deutschland getrennt werden könnte, er hat natürlich die deutsche Öffentlichkeit und auch die Delegierten, die, äh, die Vertreter der, der Regierung äh, panisch reagiert und es gab auch große Bestürzung und äh, in einigen Städten Oberschlesien sogar auch Massen, Massenproteste, weil man schon zu Recht äh, befürchtet hat, dass äh, eben die Entwicklung äh, eben äh, zu, zugunsten Polens ausfallen wird und nicht äh, zu, äh, zugunsten Deutschlands. Äh, und äh, im Juni wurden dann die, ähm, die entscheidenden Pläne ausgearbeitet, sodass, ähm, sodass sie auch äh, feststanden. Ähm, es gab, also die, äh, der polnische Ministerpräsident Ignacy Paderewski wurde auch nach Paris eingeladen und es gab durchaus turbulente Sitzungen und turbulente äh, Meinungsverschiedenheiten, denn ähm, äh, Paderewski wollte auch die Interessen Polens kräftiger durchsetzen und äh, bemerkte allerdings, dass die Briten durchaus ähm, die Aspiration Polens bremsten. Und äh, Premierminister George hat äh, Paderewski persönlich angegriffen, ich möchte jetzt äh, ein Zitat bringen, er sprach, ihre Freiheit ist mit dem Blut anderer Völker bezahlt worden. Wir haben die Polen, die Tschechoslowaken, die Jugoslawen befreit und haben heute die größte Mühe, sie daran zu hindern, andere Rassen zu unterdrücken. Ich bin tief enttäuscht, wenn ich sehe, dass diese kleinen Nationen viel mehr, viel mehr Imperialisten sind als die Großen. Und äh, Sie merken also, mit, mit welchen Bandagen da gekämpft wurde, ging es also auch um persönliche Beleidigungen, sowohl zwischen Frankreich, Großbritannien, als auch zwischen Großbritannien und Polen, sodass es also keine sächliche, äh, sächlichen Verhandlungen waren, sondern wirklich auch die, jeder wirklich auch ganz brutal die Interessen, seine, seine Interessen äh, durchsetzen wollte. Nach etwa vier Monaten Verhandlungen, nach fünf Monaten Verhandlungen am 12. Juni, 1990 standen also die genauen Pläne der Volksabstimmung fest und ähm, es, der gemeinsame Entschluss sah folgendes vor, es sollte eine, ein Protektorat geben der, des obersten Rates der alliierten und assoziierten Mächte, was quasi also offiziell dann objektiv und, äh, äh, und also, äh, den Streit vor Ort schlichten sollte und auch alles vorbereiten sollte. Sie wissen dann aus dem Verlauf der Geschichte, dass durchaus Frankreich äh, diesen Rat auch dazu nutzte, um äh, auch schon vor Ort äh, Konflikte zu schüren und auch äh, sozusagen auch den Ausgang der, der Volksabstimmung zu beeinflussen und auch die Polen zu unterstützen, während auch die deutschen Kräfte durchaus auch äh, gebremst wurden und auch äh, ja, angeschüchtert wurden. Ähm, und ähm, ähm, die polnische Delegation hat zunächst die Entscheidung sehr unterschiedlich aufgenommen. Ähm, Paderewski war zunächst enttäuscht, dass die äh, ursprünglichen Pläne nicht durchgesetzt werden konnten, weil de facto die Forderungen, äh, ter territorialen Forderungen Dmowskis um die Hälfte gekürzt wurden. Also Sie sehen quasi auf dieser Karte, äh, ich glaube ich eine zweite noch habe, da kann man noch besser sehen, also äh, ursprünglich hat also Dmowski durchaus ein Gebiet äh, angefordert, was etwas doppelt so groß war, wie es am Ende dann wurde. Wir, wir merken trotzdem, es ist groß genug, aber äh, ähm, die Westverschiebung Polens wurde auch durchaus äh, noch äh, gebremst, weil eben nicht die Regionen äh, ganz äh, an Polen fahren konnten. Und 
Ergänzend zu diesem, zu diesem Vertragsentwurf wurde der berühmte Artikel 88 ausgearbeitet, der die Durchführung der Volksabstimmung in Oberschlesien genau geregelt hat. Und äh, er wurde erst am 16. Juni, also kurz vor dem Abschluss der Verhandlungen der deutschen De Delegation, vorgelegt. Also vorher hatten die deutschen, äh, die deutsche Delegation diesen, äh, diese Pläne überhaupt nicht zu sehen bekommen. Ähm, und abgesehen von einigen Streifen im Westen entsprach das Abstimmungsgebiet im Wesentlichen dem preußischen Regierungsbezirk Oppeln. Ähm, und zu, zudem wurde auch bestimmt, dass Deutschland im Falle eines ungünstigen Abstimmungsergebnisses den südlichen Teil des Kreises Leobschütz an, der, äh, an die Tschechoslowakei abtreten äh, sollte. Das Hultschiner Ländchen später, das sogenannte Hultschiner Ländchen, ist dann auch ohne Volksabstimmung an die Tschechoslowakei abgetreten worden. Äh, ohne Plebiszit bekam Polen auch äh, einige Kreise in Mittelschlesien. Äh, das ist also Groß Wartenberg, Sitzhof. Das ist die Stadt, äh, die zweite von unten, die ich da angekreist habe, Guroboy Glogau. Das ist der Punkt ganz oben links, Milic, also quasi nördlich von, von Trebnitz, das ist der zweite, das ist der zweite Kreis, und Namslau, Namesruf. Also diese Kreise wurden gleich Polen zugeschlagen und nicht zur Volksabstimmung gegeben. Und nachdem dieser Beschluss gefasst worden war, wurde der Friedensvertrag von der deutschen Delegation am 28. Juni 1919 unterzeichnet. Es war eher unter Druck geschehen. Sie, die deutsche Delegation wusste, dass es keine Nachverhandlungen gibt oder zumindest, dass, es, dass sie selber nicht äh, die, die, ja, die, äh, die Inhalte noch bestimmen konnte. Und äh, bis Januar 1920, bis zur Inkrafttretung, äh, verblieb der Oberschlesien unter deutscher Oberhoheit. Ab Januar 1920 kam dieser äh, alliierte, äh, alliierte äh, Rat äh, dort in Oberschlesien an. Ähm, es ist, also zunächst wurde auch noch, bis zu diesem Datum war, war, stand überhaupt nicht fest, äh, wie und wo dieses, diese Volksabstimmung äh, durchgeführt werden sollte, ähm, denn alle Beteiligten haben völlig unterschiedliche Interessen vertreten und äh, die Misstöne zwischen den ganzen Länd zwischen den Ländern können auch nicht abgebaut werden, sondern stiegen noch in der Folgezeit. Und äh, man hat das auch quasi ähm, durch äh, das schwere Taktieren auch den, den, äh, den die Frist auch verlängert und auch, äh, wie Sie dann wissen, dann auch äh, ein Jahr später ist 1921 auch durchgeführt. Ähm, wenn wir uns die wichtigsten, die wichtigsten Artikel noch äh, in aller Kürze durchlesen, äh, werden Sie sehen, also in, in Worum es in diesem Artikel ging, und vor allem äh, Artikel 87, ging es einmal quasi auch, dass äh, Deutschland die völlige Unabhängigkeit, Unabhängigkeit Polens äh, anerkennt und äh, zugunsten Polens auf die Ansprüche und Rechte äh, verzichtet, sodass also eben äh, po politisch und militärischer Sicht äh, diese, äh, ja, dass, äh, dass diese, diese Bestimmung nicht verletzt werden. Äh, Artikel 88 hat also auch äh, äh, beschrieben, dass, äh, dass eine Volksabstimmung stattfinden soll. Äh, ich habe natürlich diesen Artikel sehr gekürzt, denn es äh, geht über eine gute Seite. Da werden sehr dezidiert werden also die Landkreise genannt, äh, wo und in welchen Landkreisen, äh, wo diese Grenze verlaufen soll, wo, diese, wo die Volksabstimmung stattfinden soll. Äh, Im Großen und Ganzen, also ich habe Ihnen auch da historische Karten aufgehängt, das können Sie dann nachher anschauen, wo auch das Plebiszit durchgeführt wurde. Der, südliche, der südöstliche Teil des Landkreises Ratibor, also das sogenannte Hutschina Lenschen, kam sowieso gleich an die Tschechoslowakei und auch das Teschina Schlesien, das sogenannte Teschina Schlesien, was früher zu Österreich gehört hat, sollte zunächst durch, durch eine Volksabstimmung geregelt werden, kam allerdings ohne diese Volksabstimmung gleich an die Tschechoslowakei bzw. an den Teil davon, der nördliche Teil davon an Polen, sodass also eben nur in den preußischen Teilen abgestimmt wurde. Dann ging es dann weiter mit, mit dem Artikel 1991, das äh, werde ich noch ganz kurz nur streifen. Da ging es also auch, die, auch äh, um die äh, Bestimmung, wie dann also äh, mit den äh, Industriegütern vorgegangen werden soll. Und äh, Artikel 91, da ging es auch um die, äh, Anerk also um die, an um die polnische Staatsangehörigkeit. Es war auch den Polen und auch den Alliierten wichtig dass die Bewohner dieser äh, diese neuen Ge Gebiete Oberschlesien auch die polnische Staatsangehörigkeit erlangen konnten. 
und damit sie dann quasi als polnische Bürger äh, eben nicht die deutsche Option äh, äh, vertreten konnten. Ähm, auf die Volksabstimmung selbst möchte ich jetzt nicht in, äh, genau eingehen, das ist jetzt ein Kapitel für sich, wo auf den ganzen Arm fühlen. Äh, Sie wissen, wie turbulent es zuging, wie auch die ideologische äh, Vorbereitung ausschaute, das auch äh, durchaus auch Frankreich äh, mitgezogen äh, hat und äh, versucht hat, auch die, ähm, die Polen so weit zu unterstützen, dass eben ähm, auch auf politischer Ebene auch durchaus äh, gegen die Deutschen äh, vorgegangen wurde. Ähm, es ist vielleicht, das, das habe ich immer wieder gemerkt, ähm, was noch heute in den Köpfen äh, vieler Oberschleser steckt, ist äh, der Glaube, dass äh, ein günstiges Gesamtergebnis zugunsten, also zugunsten Deutschlands äh, die Volksabstimmung überhaupt abgebrochen hätte. Das habe ich so in vielen Gesprächen auch mit Heimatvertrieben so erlebt, auch dass diese, äh, dass diese Verbitterung auch durchkommt. Äh, ja, 60, rund 60 Prozent haben ja für Deutschland optiert, also eigentlich nach demokratischen Standards hätte man eigentlich die Volksabstimmung nicht durchführen sollen oder dürfen. Es stand allerdings von vornherein klar, das, haben, das wusste die deutsche Delegation auch, das hat sie aber nicht weitergetragen aus Furcht vor äh, Repressalien bzw. vor vielleicht bürgerkriegsähnlichen Zuständen, dass ein Gesamtergebnis nichts an der Tatsache ändern wird, dass Oberschlesien geteilt wird, dass die Volksabstimmung durchgeführt wird. Das heißt also, dass 60 Prozent der Bevölkerung Oberschlesien sich für den Verbleib in Deutschland entschieden haben, bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Franzosen dann auf weitere Schritte verzichtet hätten und äh, auf demokratische Weise eben äh, Oberschlesien bei Deutschland, bei Polen, äh, bei Deutschland gelassen hätten. Und das, das zeigt also auch diese geopolitische auch, äh, Komponente, dass von vornherein äh, äh, die Franzosen das Ziel verfolgt haben, Deutschland zu schwächen, das oberschlesische Industrierevier zu, zu teilen und äh, dass man eben nach der Volksabstimmung äh, sehr, auf sehr kreative Weise äh, die Ergebnisse umgedeutet hat. Denken Sie an das Industriegebiet mit den Großstädten Katowice und Horschow, wo der Großteil sich für äh, Deutschland äh, äh, aussprach, während das Umland für Polen, dann, dann dachte, hat man dann quasi interpretiert, ja, ein äh, Großstadt wie Katowice braucht auch ein Umland, also daher nehmen wir das alles zusammen und dann kommt dabei heraus, dass Katowice zu Polen kommt. Also man hat also von vornherein schon äh, sehr äh, äh, durchaus sehr äh, den, ja, den, äh, den weiteren Verlauf auch äh, beeinflusst. Insofern, äh, das muss man sich auch vor Augen führen, äh, von vornherein war standfest, dass Oberschlesien geteilt wird. Das ist bis, wird bis heute immer noch äh, äh, nicht, ja, zumindest noch anders vertreten. Äh, vielleicht ganz kurz nochmal, äh, wie es dann weiterging. Das ist ja auch ein, auch ein, ein interessantes Thema. Ähm, ich habe angedeutet, dass äh, Frankreich äh, durchaus nicht äh, ohne weiteres äh, die, die Polen unterstützte. Äh, das zeigte sich beispielsweise, äh, als dann der Völkerbund gegründet wurde. Das ist der letzte Punkt von Wilson in seinem 14-Punkte-Programm, wo er dann quasi einen gemeinsamen Staatenverband äh, gefordert hat, damit, es quasi, damit, es, damit die Staaten miteinander agierten und dass nicht gleich äh, Konflikte militärisch gelöst würden. Und ähm, äh, Deutschland, das Deutsche Reich hat sich auch, äh, wollte auch in den Völkerbund beitreten und das geschah 1926 und äh, vorher hat es quasi diese Locarna, Loka, äh, Verträge von Locarno gegeben, im Oktober, im November 1925. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, der kaum angesprochen wird, die Haltung der Weimarer Republik zu Polen. Es ist vielleicht, ich, ich würde es vielleicht sehr ähm, provokativ jetzt sagen, dass die Weimarer Republik durchaus Polen feindlicher war als später das Dritte Reich. Denken Sie an den Nicht-Angriffspakt Hitlers 1934. Für die Weimarer Republik war Polen nur ein Saisonstaat. Das ist quasi so das, das Vokabular, was es immer wieder fiel. Der Saisonstaat, der überhaupt nicht äh, die, die, ähm, den Grund hat und auch die Berechtigung zu, zu Existenz hat. Gerade Außenminister Gustav Stresemann äh, hat eine sehr klare Politik gegen Polen gefahren. Stresemann, wissen Sie vielleicht, hat zunächst war er als, als Reichs Reichskanzler, dann lange Zeit nach, seit 1923 Außenminister, ist dann, hat dann später einen Friedensnobelpreis bekommen. Ich möchte Ihnen ein Zitat bringen, nach einem Historiker Peter Borowski, der sich dann zu Stresemanns Haltung aus, 
genau ausgesprochen hat, ich zitiere ihn, die Behandlung der Minderheitenproblematik weist auf ein Grundmuster von Stresemanns Polenpolitik hin. Während seiner, während seiner gesamten Amtszeit als Außenminister verfolgte er das Ziel einer Revision der deutsch-polnischen Grenze mit sehr Beharrlichkeit und großer Vorsicht. Seine Strategie bestand darin, den deutsch-polnischen Konflikt nicht als ein ausschließlich bilaterales Problem zu behandeln, sondern ihn bewusst zu einem europäischen Problem hochzustilisieren. In Europa sollte die Überzeugung wachsen, dass internationale wirtschaftliche und politische Kooperation nur möglich war, wenn das polnische Problem gelöst worden sei. Stresemann selbst hat in, einem, in seinem Memorandum an den deutschen Botschafter in London vom April 1926 die Lösung der polnischen Frage als die vielleicht wichtigste Aufgabe der europäischen Politik überhaupt bezeichnet. Um das Ziel einer Revision der Ostgrenze zu erreichen, bedingte sich die deutsche Außenpolitik verschiedener Mittel und Methoden. Erstens die Propaganda, zweitens Kompensationsvorschläge und drittens wirtschaftliche Druckmittel. Zitat Ende. Bei den Verhandlungen zum Beitritt Deutschlands äh, zum Völkerbund haben die Franzosen eingefordert, dass die Westgrenze Deutsch, äh, Deutschlands aufrechterhalten bleibt, dass, also Deutsch, dass das Deutsche Reich äh, eben nicht in Frankreich oder in, äh, im Saarland einfällt, sodass diese Westgrenzen unerreicht und un, un, unantastbar sind, während von den Ostgrenzen keine, keine Rede war. Das heißt also, ähm, schon 1925 war, war es für, für, für die Franzosen nicht so wichtig, äh, ob dann dass die Weimarer Republik sozusagen die äh, Beschlüsse von Versailles äh, Details dann korrigieren wird oder nicht, weil es dann aus geopolitischer Sicht für Frankreich nicht, für, nicht mehr so bedeutend war. Und das hätte eigentlich auch für die polnische Politik äh, ein Warnschuss sein sollen, dass man sich nicht auf die äh, Westverbündeten wie Großbritannien und Frankreich äh, in Europa äh, verlassen sollte, weil de facto die Interessen anders gelagert waren. Und das, ist also auch, äh, das zeigt auch, dass äh, durchaus äh, schon Frankreich eine andere Linie gefahren hat. Vielleicht ganz kurz, kurz zum Schluss noch, ich schaue auf die Uhr, wie war, wie schon durchaus, ja, die Uhr sind, äh, nochmal ein Streifzug, auch Polen hat auch eine aktive Politik betrieben und auch versucht, seinen Staat aufzubauen und weiter zu betreiben. Ich werde dann ganz kurz nur äh, Ihnen etwas zeigen, was Sie vielleicht, was Sie, was Sie vielleicht nicht kennen. Es ging nicht, in, in Polen gab es nicht nur das oberschlesische Industrierevier, sondern durch, gerade durch den äh, stellvertretenden Ministerpräsidenten und Schatzmeister, äh, Schatzminister äh, Albenisch Kwiatkowski äh, gab es diese Initiative der zentralen, Ober äh, der zentralen Industrie, äh, des zentralen Industriereviers, äh, zentrale Okrenczemysłowy äh, was heute im Südosten Polens liegt, was aber damals äh, das blau angezeichnete quasi so im Süden lag, lag mit der Idee, sowohl die Deutschen als auch die Russen sollten mit ihren Bombern diese Industriegebiete nicht äh, erreichen können. Das ist ausgebaut worden. Äh, und auch, es wäre ein Kapitel für sich zu erzählen, wie äh, Michał Graszynski, der äh, polnische Wojewode, äh, in den 20er Jahren äh, durchaus auch zu einem Elite-Austausch in Oberschlesien äh, äh, forciert hat, indem er de facto eine starke Wojewodschaft aufbaute und auch äh, durchaus äh, versucht hat, auch die deutschen, äh, deutsche Komponente so ein bisschen zu mindern. Aber das wäre ein Vortrag für sich. Wir sehen also, dass Oberschlesien aus geopolitischer Sicht, und jetzt möchte ich quasi zum Abschluss kommen, dass Oberschlesien hier aus geopolitischer Sicht quasi nur zum Objekt der Begierden wurde, weil eben dieses, diese Region so strategisch genug gelegen war, dass jeder, jeder Staat eigene Interessen ver, äh, vertreten hat und auch Oberschlesien in diesen Interessen eine große Rolle spielte. Wie es de facto der Bevölkerung in Oberschlesien ging und wie sie selbst empfand, das ist aus, aus geopolitischer Sicht völlig egal. Und das hat auch am, am, äh, in Paris und auch äh, später auch niemanden interessiert. Das heißt, wenn wir quasi eine, aus eine Sicht von oben äh, wahrnehmen, dann stellen die Frage nach der Volkssouveränität, nach der Selbstbestimmung oder auch der ethnisch-nationalen Zugehörigkeit, das sind Fragen, die spielen überhaupt keine Rolle, sondern äh, man versucht, versuchte damals diejenigen, starke Mächte, wie auch heute die USA und die Chinesen gegeneinander äh, kämpfen und auch versuchen, ihre Einflusssphären auszuweiten und den anderen zu, zu schwächen, dass also Oberschüsse durchaus in diesem großen äh, Spiel eine ja, durchaus wichtige Rolle äh, hatte. Und äh, es ist also nicht nur ein rein französisch, deutsch-französisches Problem mit Versailles und, und der Erfolgsabstimmung, sondern 
da spielten vor allem die Briten eine starke Rolle und äh, gerade diese geopolitische Linie zeigt auch, dass, äh, Oberschlesien man, dass man Oberschlesien in einem großen, größeren europäischen Kontext wahrnehmen sollte. Und damit Ende. Ich danke Ihnen vielleicht für Ihre überstrapazierte Geduld und ich hoffe, dass wir eine rege Diskussion jetzt hier äh, trotz des späten Abends starten können. Vielen Dank.